ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാർത്തി സിസ്റ്റർ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എറണാകുളം വരെ ഒന്ന് പോവുകയാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഫോർഡ് ഫിഗോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ പോലെയാറോ നിയോ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഷൂട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടും വായിച്ചു എന്നായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു വീഡിയോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ സ്റ്റെബിലൈസർ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു സംഭവം ഇതാണ് ഒരു നമ്മളുടെ സസ്പെൻഷനിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വണ്ടിയുടെ ബോഡി റോള് വണ്ടിയുടെ ഒരു ബൗൺസിൻ്റെ ഇരുത്തം വരില്ല നമ്മൾ ലോഡൊക്കെ വെച്ച് ഹമ്പോക്ക് ചടം വരുന്ന ഇരുത്തം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഉപകാരങ്ങളായിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നേരം ആ വീഡിയോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം കണ്ടെടുത്തോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായി തോന്നി പിന്നെ മോറെ അഡ്വാ വേറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ട് നമുക്കൊരു വണ്ടിക്ക് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊച്ചി കാമശ്ശേരിക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിഹാദ് ഉണ്ട് ഇസ്മായിലുണ്ട് അവരോട് രണ്ടാളോട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാനില്ല അത്യാവശ്യം അതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ വലിയ മോശം പറയാനില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിഹാദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാലത്തിന്റെ ഫ്ലൈ ഓവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബൗൺസ് എഫക്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇരുത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ ഇരുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്ന ആ വീഡിയോയിൽ പറയണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ശരിക്കും എന്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും അറിഞ്ഞോട്ടെ ഞാനായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നിഹാദിനെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കണത് അപ്പൊ അവൻ അവനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നേ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ തന്നെ ഒരു അവൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയട്ടെ എന്ന് നമ്മളായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാത്തത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും അതിന്റെ പ്രോമ കണ്ടിട്ട് വാ Do you want to add more comfort to your drive? Presenting Car Stabilizer Pro. It is made of premium quality rubber which makes it more flexible and strong. All you have to do is measure the size of coil spring and choose the size and install in each coil spring of shock absorber. Easy installation that completes in just 15 minutes. Stabilizer Pro reduces all kinds of vibration to give your car more stability at high speed. Narrow curvy roads or high range turns, Car Stabilizer Pro helps making sharp turns very smoothly, perfecting your driving skills even more. It also stabilizes the body roll of big cars and provides you with a smooth drive. During sudden braking, the impact is stabilized and shortens the braking distance. Through the rough road conditions, Stabilizer Pro reduces the jerks and shakes by absorbing all impacts on shock absorber. While passing through the bumpy roads, it reduces the jump off your car. And also it prevents underpart damage by increasing the ground clearance. 
It reduces all vibrations and make the travel more safe and comfortable. Being trusted by customers from past 7 years, we offer you 3 years unconditional replacement warranty. Ensuring more than 10 years product life. And we assure you a premium class drive. Then we have a product. We have a The We have a coil spring suspension. We have a KT50. We have a size of This is the one day size of 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 I YouTube yeah, uh, scale is the B2 and the B2 is the B2 and 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 the B2 Factor no rale, nama highway kuri bo mo saadaran lla vandi kuri kuri cherry kuri jar kinga ring lagan down. Diesel, eto especially diesel vandi. Aaj jar kinga ring laga idin. Stable akumila. 
ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു നെറ്റോ ബോൾട്ടോ ഒന്നും അയക്കണില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഷാമ്പു എടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു വാറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരോട് പറയണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പറയണം പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ഷോറൂമാരെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പാടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും സ്പ്രേ ചെയ്യാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ആക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ കംഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ജാക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത് കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ഓടണ സമയത്ത് ആക്ഷൻ വരുമ്പോ നമ്മ പറയണതിന്റെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും എപ്പോഴും ഷോക്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ അത് ആക്ഷൻ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആവും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മ എന്തായാലും അത് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നൈയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിലൊരു ഷോപ്പും ടയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിപ്പോ മാർക്കറ്റിൽ ഇതല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂണിക്നെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് മാനുഫാക്ചർ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടി ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ നിൽക്കാറുള്ളൂ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇയർ വാറന്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം വരെയും കിടന്നു നിൽക്കും ഫിറ്റിങ്ങനെ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ കാർ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നിങ്ങളൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും കാർ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞവർക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊമോ കോഡ് എല്ലാവർക്കും തരും വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊമോ കോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഏത് ആക്സറി ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ് ഈ നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്കൊരു പ്രൊമോ കോഡ് തരും ആ പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൾ ഓവർ കേരള എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞൊരു മാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലെ ഒരു ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് താഴെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വിളിക്കുക അപ്പോ നിഹാദെ ജിനീനായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയൂ ഇത്ര ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പറക്ഷനില് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ എന്ത് തോന്നണം ഇപ്പൊ ഒന്നും തോന്നില്ല എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും തോന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മള് മറ്റേ മറ്റേ റോട്ടിലേക്ക് എടുത്തപ്പോ കട്ട പിടിച്ച റോട്ടിലേക്ക് എടുത്തപ്പോ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം തോന്നി ചെറിയൊരു കറക്റ്റ് ഹമ്പ് ചാടണേന്റെ ആ കറക്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കിട്ടി കുത്തലൊന്നും കിട്ടണില്ലെങ്കിലും ചെറിയ നല്ല ലക്ഷറി വണ്ടി ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോണ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാട്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണ അത്ര തോന്നണുള്ളു കുഴികൾ ചാടുമ്പോ വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നണില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിക്കാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ് ടെലഗ്രാം ക്ലിയറൻസിന്റെ കാര്യം വിസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അടിയിലെ ക്ലിയറൻസ് കൂടി നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫ്രണ്ട് വീലിന്റെയാണ് മെയിൻ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത ബി വൺ എന്നുള്ള സൈസും ബാക്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത ബി ഫൈവ് എന്നുള്ള സൈസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ കാർ സർപ്രൈസർ ബോർഡ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സാധനം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബുധനാഴ്ച ആ ഷൂട്ടിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബുധനാഴ്ച ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ ഇന്നൊക്കെ തിങ്കൾ ഇന്നൊക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് പറയാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഡീലാക്കിയത് പിന്നെ അന്ന് വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല രാത്രി ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം എനിക്ക് ഓടിച്ചതിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം ചാടുമ്പോഴും മറ്റ് ഇരുത്തം ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടി തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സെന്റർ തട്ടുക ഈ രണ്ട് വീൽ ബേസിന്റെ അടിയിലുള്ള ഇത് തട്ട ആ വക പരിപാടികളൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല നമ്മള് തട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ വീണ്ടും വണ്ടി എടുക്കുക ആ വക തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴും വണ്ടി ഇരുത്തം ഒഴിവാകാനാണ് ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ പ്രത്യേക തരം ഫീലാ കിട്ടണ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ഹമ്പ് കയറുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീല് കിട്ടി റിഫ്ലക്ട് കയറുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല ഇല്ല പിന്നെ സാധാ റോഡിലൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ പെട്ടെന്നുള്ള ബംസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ആ ബംബ് അതേപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇരുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് അതായത് ടയറിന് പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ ടയറിന് മാത്രം ആക്ഷൻ ആയിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റീയറിംഗ് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്റ്റീയറിംഗ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സ്പീഡ് കൂടുന്നതോറും അതിന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരലോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി സൺസനയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാലോ ടെസ്റ്ററിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും കാലം ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതൊക്കെ അത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ഈ വാഹന വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല ബാക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ടിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആ വണ്ടിയിൽ കയറി പുറമെ നമുക്ക് ഒരാളെ കയറ്റി ചെയ്യുമ്പോ അതിൽ വ്യത്യാസം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്മായിൽ വന്ന് വരുമ്പോൾ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു രീതിയിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് നിഹാദിനോട് കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കാം നിഹാദാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് അതേ റോട്ടിലൂടെ തൃശ്ശൂർ കുന്നോട് അതേ റോട്ടിലൂടെ നമ്മൾ ആ സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഹാദ് ഈ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ ഓടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഓടിച്ചു എനിക്ക് അന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തോന്നിയ മാറ്റം ഇപ്പൊ തോന്നുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്താ അന്നത്തേക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഓടിക്കാന് സ്റ്റിയറിങ് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അന്ന് ഓടിക്കുമ്പോ ഒരു മാതിരി ടൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ടൈറ്റ് അത്ര ടൈറ്റ് അല്ല എന്നാലും എന്തോ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അടിപൊളിയാണ് ഓടിക്കാന് പിന്നെ ഹമ്പ് ചാടുമ്പോഴും അങ്ങനെ അറിയണില്ല വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കുലുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റോട്ടി കൂടെ പോകുമ്പോളേ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ അന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ലേ അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കാരണം റീടാർ ചെയ്തതൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയണില്ല സാധാരണ റോട്ടി കൂടെ പോണ പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേ റീടാർ ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ ശരിക്കും ഫീലിംഗ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയണില്ല വണ്ടിക്ക് കുലിക്കില്ല വണ്ടിക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരു റാപ്പിഡ് മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡിന് മാറ്റം അറിയില്ല എന്നാലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹമ്പ് ചാടുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ള കുഴികൾ ചാടുമ്പോഴൊക്കെ വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അതിന്റെ കുലുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയണം പ്രശ്നക്രമ കയറുമ്പോഴുള്ള കുലുക്കങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ റോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ പോലെയുള്ള വരകൾ അത് നമുക്ക് കയറുമ്പോഴും കുലുക്ക ഇല്ല എന്നുള്ളതും അത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് റാപ്പിഡ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മളുടെ ഈ കാർത്തിക സിക്സിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാന്യമായ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ ചെയ്തു തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ താഴെ നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോ വേണ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ അതായത് എത്രമാത്രം വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മറുപട